Goedenavond, vrienden. Baie welkom hier vanavond. Uh, dit is wonderlijk om saam te wees. Misschien wil ons sommer net vir die persoene net langs ons ook. Hallo sê, as jy nog nie het nie, achter jou, voor jou, kom ons neem net een oomlik om mekaar te groet. Ons is in ons week van gebed. Dit is wonderlijk om te zien dat hier so paar mense gekom het. Uh, maar hier is so lekker om vir jou hier by ons te hee. Dankie dat jy is. Ons thema is stof tot stof. Vanavond het ons die um, besondere voorrecht om vir Marty Momberg te luister, um, wat die conflict tussen Israel en Palestina baie goed ken. Um, so Marty, ons sien rechtig baie baie uit vir jou. Um, maar dit is ook een tijd waarin ons een beetje nadink oor Christusse leiding aan die ene kant, um, ons eie uh, gehoorzaamheid, ons eie um, amper commitment, wil ek sê in die Engels, um, en wat dan natuurlijk met as woensdag eindig, wat dan die begin van leidingstijd is, vir 40 dae um, tot by paasfeest, uh, so dit is rechtig een besondere tijd om saam te wees. So kom ons begin dan amper in daai nood ook, en ons word net vir een oomlik rarig een stil, met die week wat begin het so op een maandag, en al die goed wat aangaan, waarvan ons allemaal al te goed weet, kom ons raak rechtig net rustig, en half vir een oomlik lekker diep asem, en dan kan ons somme so blij sit, terwijl ons ons toetrede lied vir vanavond sing, en dan wil ek somme vraag, terwijl ons ons toetrede lied sing, um, Terina en Skalk, as jylle asjeblief vir ons Danny Kersen, sal kom aanteek, maar kom ons um, woord eers vir oomlik net lekker stil. Als een gebed om somme iets van leidenstijds vast te vang en van hierdie specifieke geweld van oorlog wat ons in ons wereld sien, gaan ons somme saam een responsieve gebed doen. Die woorde is op die skerm. Ons kan somme so blij sit terwijl ons dit doen. Um, ek sê die dele wat um, net in rechtheidskrif is, uh, waar al el staan en um, ons kan somme allemaal als een gemeente saam die dele sê wat daar A vir allemaal is, wat in italics is. Genadige God, 
ons roep uit na u. In angst en beving oor die situasie in Israel-Palestina. Ons sien die niesberichte en ons hoor die verhale van huise en hospitale en plekke van aanbidding, geneesing en sorg wat vernietig word. Ons weet dat daar soveel meer stories is wat nog nie vertel is nie en dat nooit sal wees nie. Van kostbare levens, van hartseer en trauma, ver boe ons begrip. Ontfermende God, Jy het gekom en tussen ons kom woon. Jy ken en verstaan die leiding van hierdie wereld. Daar is niet een plek buiten jy bereik nie. Jy is oorhal, selfs op die plekke waar ons dink, dat daar nie meer hoop is nie. Waar ons in die versoeking kom, om in wanhoop te verval. Jy roep ons keer op keer om in tye van konflikt en vernietiging die kwestbaarste mense raak te sien. Gee ons die medelaie om te ween sa met die wat ween en te treer sa met die wat treer. En skenk aan ons die onderscheidingsvermoe om die grense van ons eie weisheid en verstaan te herken en om daar die acties en woorde te vermaai wat verdere skade kan veroorzaak. Inspireer in ons een herneende verbintenis om nederig saam met u te wandel, en om aan te hou soek na die vrede en lewe wat u vir alle mense begeer. Amen. Kom ons staan op en dan sing ons twee liedere saam, Halleluja, Ees Koning en Gees van God wat in my woon. Ek wil jou nou terugnooi dalk na die stilte toe waar my ons begin het. En ek wil jou nooi om sommer net vir een oomlik te dink aan 
waar jij leiding en seer in jou leven en in die wereld rondom jou raak sien. Probeer soms net vir een oomlik doelbewus, eindelijk liturgies, um, bewus word van die plekke waar, waar die hart seer is in ons samenleving en pijn is en seer is in ons samenleving. En nadat ons dit vir een minuut of twee gedoen het, um, kan jy miskien ook net oorgaan in een baie organische gesprek met die heren in, oor, oor dit wat jy miskien ervaar of beleef, oor hierdie seerplekke in ons wereld, in ons huisgesinne, in ons gemeenskap, in ons land, en bly so my net vir oomlik daar. En met dit gaan ek dan vir ons een tekst lees, maar kom ons woord eers vir oomlik net stil. Ek lees vir ons uit Markus 1 uit, vanaf vers 9. In daardie dag het Jesus van Nazareth in Galilea gekom. En hy is dier Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan en die geest soos een duif op hom sien neerdal. En die stem het uit die hemel gekom. Jy is my geseen my geliefde, oor jou verjeeg ek my. Der ek daarna, het die gees hom in die woestijn ingedruif, en hy was veertig daal lang in die woestijn, waar hy dier die Satan versoek is. Hy was saam met die wilde dieren en engele het hom versorg. Nadat Johannes gevangen geneem is, het Jesus na Galilea gegaan, waar hy die, ev- waar hy die evangelie van God verkondig het, die goeie nies van God verkondig het. Hy het gesê, die bestemde tyd is vervul, en die koninkryk van God is op hande. Bekeer jylle, en gloe die evangelie. Ons gaan somme so vir die volgende twee aande hierdie tekst lees, en miskien wil jy dit somme in jou eie stilte tyd ook lees, ons gaan nie baie daar oor sê nie, ons doen dit amper net as een meditatie, as die begin van leidingstijd, Maar miskien het twee woorde daar oor. Die eerste een is, dat ons miskien een beweging in hierdie tekst kan sien van Jesus wat mens word. Jesus wat saam met sondars, um, wat herkende sondars is, wat gaan om gedoop te word, so dier die woestijn beweeg, eindelijk by hulle aansluit. En dit was iets wat eindelijk een massieve verleentheid was vir die eerste kerk, is dat God, die Messias, sou kon aansluit by hierdie sondaars wat hulle self nou gaan laat doop. Ons staan in ons reeks oor verlossing tussen twee sonda, aan die een kant van God wat de belofte maak, en aan die ander kant wat nou hierdie sondag kom, van Jesus wat saam met ons lei, Jesus wat mens word op aarde, saam met sondaars, tollenaars, prostitiete, maar specifiek saam met mense wat seer het, kom loop hy, kom, kom stap hy eindelijk langs aan, om dan gedoop te word. En dan die tweede gedachte net, hierdie stem wat uit die hemel uitkom, wat vir Jesus sê, jy is my seen, my geliefde, oor jou verjeeg ek my. Jy is dan ook by die doop, daar waar nieuwe hoop verskyn, daar waar ons een nieuwe identiteit kry. Um, en na dit op een manier eindelijk die plek raak, waar die veertig daar begin. En met dit gaan ek dan oorgees, om net vir Eugene, om vir Marty aan ons voor te stel. Goeienavond vriende, um, baie dankie Marius, um, dankie vir die gepaste um, inleiding, of um, ja, inleiding tot, tot die belangrike gesprek wat ons ook nou gaan hee. 
Um, dit is my voorig om vir Dr. Marty Momberg aan julle bekend te stel. Um, ek gaan nou ietsie lees uh, rondom haar, rondom haar um, wie sy is en, en waarmee sy bezig is. Maar ek wil net ter inleiding sê dat toe ons nou eindelijk al verlede jaar die afspraak gemaakt het, dat ons vir haar graag wil nooi, was daar by my hier die droom dat het dan te laat so wees om vir Marty te vraag om hier by ons te wees, want dan zou so die oorlog voorbij wees. Ek het so als die seker totaal onrealistische droom, wens, gebed gehad, dat dit eindelijk mosterd na die maal zou so wees. En dan kyk een mens na net dit wat vandag weer in die nies um, berug is, um, dan besef mens net die die tragerie het nie een einde nie. Um, dit stoomroller en dit, um, dit is soos hier die sneeuwbal wat, wat het alle groter raak en, en verdoemend um, en vernietigend is. So Marty, um, ek is in die ene kant jammer dat, dat ons moet sê dat jy is nog betijds. Aan die andere kant is ek so dankbaar dat jy in die midde van hierdie verskrikkelijke strijd waarvan ons soveel niesberig te hoor en waarvan daar soveel gepraat en gesê word, dat ons na jou kan, kan luister. So Marty um, is een PAD, um, of een persoon met een PAD in theologie en voor dit ook een MA in Afrikaans en Nederlands en ook een nagraadse diploma in hoer onderwijs. So sy kom een lang pad met academie en met studie en met navorsing maar ook um, met haar voeten absoluut op die grond. Um, en as een mens die boek lees, wat ek julle rechtig wil aanraam te doen, dan hoor een mens dat um, haar theologie nie iets is, of haar, haar denken en haar navorsing nie iets is, wat sommer net ergens in die wolken zweef nie, maar dat het absoluut geanker is in die, in die werkelijkheid. So, Marty is een navorser by die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth of Kaibega, en by die Centrum vir Morele Leiderskap van Stellenbos, Universiteitse Fakulteit Theologie. Dit volg na een loopbaan in die onderwijs, in 1980 tot 1990, en in strategische communicatie in die coöperatieve sector van 1991 tot 2000. Haar academische bijdrage is focus op die context van Palestina-Israel, nadat sy in 2011 namens die Wereldraad van Kerke mensenrechte oortredings in Israel en Palestina gemoniteer het. In haar doktorale navorsing, juist hier oor, het sy bijvoorbeeld die redes waarom transnationale activiste hulle self beijver vir, vir Palestijnse rechte onderzoek. In 2023 publiseer sy die onderhoude in die boek met die titel 21 Voices from Israel and South Africa. Why the Palestinian Struggle Matters. Marty het ook reeds talle akademiese artikels en hoofstukke bijdraas op radio en in korante en voordrachte by plaaslike en internationale conferenties in Zuid-Afrika, Europa en in lande soos Taiwan en Mexico gelever. In 2017 treed sy op as die consultant by die wereldgemeenskap van gereformeerde kerke sy 26e algemene vergadering in Leipzig waar resolutie 55 oor die kerkse rol in die krisis in Palestina eenparig aanvaar is. Sy is ook een actieve lid van organisaties en bewegings by die handhaving van universele waardes ongeacht verskille in geloofsoortuigings, kultuur en nationaliteit nastreef, soos die theologiekomitee van die globale Kairos vir gerechtigheid, conviventia, weeskaap, in Kairos, Zuid-Afrika. Marty sy na-doktorale navorsing oor sionisme onder christene is in 2020 dier Stanenbos Universiteit bekroon vir uitnemendheid en sy is een ere lid en genoot vir die Frederik van Seil Instituut vir studente leiderskapsontwikkeling. Tijdens haar vroere loopbaan en strategische coöperatieve communicatie is haar werk onder meer bekroon dier die International Association for Business Communica- Communicators met de Gold Quill for Excellence als die beste inskrywing in coöperatieve communicatie ter wereld. Maar het boek is hier bij ons um, 
dit bestaan uit die groot balk van die middelste gedeelte bestaan uit gesprekke onderhoude wat sy het met 21 activisme van uit verskillende godsdienstige achtergronde van het Israel en Zuid-Afrika. Haar inleiding is een baie goeie um, persoonlijke um, vertelling van haar, van haar persoonlijke reis, maar dan ook rondom die historische gebeuren um, rondom Israel van zo so vroeg um, natuurlijk als voor 1948, maar dan specifiek met die groot gebeure daarna. So dit is een ongelooflike um, aangrijpende boek, is een ongelooflike leerzame boek, um, en is een boek wat de mens um, help om rechtig perspectief te krijgen op wat daar gebeur het. Maar Hartie het ingestem om met ons te kom praat, en nou weet ek, dit is, dit is een boek van 350 bladzijden um, en zoveel meer kennis wat zij nog samen met haar dra, wat zij nou in 40 minuten met ons moet deel, so ek is jammer daarvoor, Martie. Maar dank je dat jij bereid is om iets te kom deel. En ons gebed is rechtig, soos ons net gesing het, dat die Heere ons harte sal oopmaak, dat die Heere ons tot letterlijk tot bekering zal brengen, en dat die geest ons werkelijk op niets sal aanraak. Baie welkom, jy kan voor in te kom. Ek gaan net hierdie uit die pad uitneem. Goeienavond, kan jullie mij hoor? Hierdie draai, baie dankie Marius en Eugene en aan die gemeente vir die baie baie um, hartelijke verwelkoming en ook vir die uitnodiging om vanavond saam met julle hier te wees. Ek waardeer rechtig waar die geleentheid en ek wens saam met jou Eugene dat ek nie hier hoef te gewees het nie. Ek wens ook dat ek nie hierdie boek hoef te geskryf het nie. Ek wens het met my julle hart. En ik wens dat het een dag heel te mal onnodig en belachelijk eindelijk zal lijk dat die mens tot mens omgekomen tot waar ons nou is met die zaak. Want dit is iets wat reeds vir meer als ja, begin van laas eeuw af, van die vorige eeuw af voortgaan. Waar is ons oor? Hierdie uitzicht. Het is baie interessant wat je gesê het in jou inleiding, Marius, het ek geneem um, op een van die twaalf afdaal wat ik gehad het in die drie maanden wat ik namens die wereldraad van kerke mensenrechte oortredinge gemoniteer het. En dit is die plek van daar waar ik gestaan het, waar vertel word dat Jezus uitgekyk het oor die woestijn. Um, so jou inleiding het my baie geraak, baie dankie. So waar zal ons hulp vandaan kom en wie is Christus voor ons en wie is Christus voor die Palestijnen? Op, op 7 oktober het die wereld gestuier, ek ook, onder die skok, van die aanval op Israel en op um, burgerlikes wat gesterf het, op redaardige maniere. Ons het aanvankelijk gedink, daar is meer mense dood, maar later is die getalle aangepas en daar is so wat 1200 mense dood in Israel, waarvan een hele paar dier um, Israel self doodgemaak is. Dit is ook in Israel so berig. Um, en dan is 240 mense gijselaar geneem. Uh, waarvan sommige nog steeds gijselaar is, en ik verstaan dat sommige van die mense reeds ook dood is in die verschrikkelijke gevechten. Nou, so wat 15 jaar gelede, zou ik onomwonde Israelse paard gekies het. Want ek het gegloe, dat Israel een onschuldige slagoffer is van agressieve, redeloze mensen. Ik het gegloe dat Israel oprecht streef naar vrede, in een plek verdien na die verskrikking van die holocaust. Dit alles het vir my verander. En dit het begin een aand, ek wil, ek wil nou nie lang in hierdie story ingaan nie, want ek vertel het in 21 Voices, maar toe ek geluister het na orthodoxe jood, wat een aand by die Beiers nu die Centrum vir Publieke Theologie by Stellenbosch Universiteit gesê het, maar nie alle jode ondersteun die staat Israel nie. Ek kon nie geloof wat hy sê nie. 
Daar was een hele paar andere sprekers die aand ook wat oor die kwestie van Palestina gepraat het, maar sy woorde het by my bly vaststeek. En dit was een van die snellers wat daartoe geleid het, dat ek uiteindelik besluit het om vir myself uit te vind wat aangaan, en ek het begin met studie, ek het begin met opleiding, en ek het um, gaan werk as een ekonomische begeleier. So wat ek wil sê is dat vir groese deel van my leven was dit my prentje van een Palestijn. Eindelijk lyk het nou so belachelijk as ek nou daarna kyk en sien dat iemand met een klip wil, be- wil vecht in iemand wat tonne bomme um, op die persoonse leven so sy mense uitgooi. So een mens kan ver terug gaan in die geschiedenis, maar een punt wil ek recht in die begin maak en dit is dat Ek het die perceptie gehad dat het die eeuwenlange ouwe strijd is vir jode om terug te keer en tussen moslims en christene. Dit is glad nie die geval nie. Ek gaan net nou waar die tabel uitkom. Zionisme, die beweging van zionisme in, 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 onder jode is in 1899 gestig onder leiding van Theodor Herzl in Europa. En godsiens het geen rol gespeel in die stadium nie. In die stadium het hulle gekyk na drie lande. Hulle het verspieders of um, um, onderzoek uh, spanne gestuur na drie lande hier die Europeers, Europese jode. Um, uh, Argentinië, Uganda en Palestina. En die mense het teruggekom en verslag gedoen en gesê, maar in Palestina is daar nie ander mense nie, dis ook land ons kan soen toe trek. Um, nou, hulle het Hulle het, hulle het geweer, daar is mense, maar hulle het gedink, die mense is Palestijne, so hulle is tel nie, of so iets. Uh, maar das, das, so, so wat toe gebeur het, is dat, um, ja, voordat ek daarby kom, uh, ja, wat gebeur het, is, mense het toe begin emigreer, uit die jode, wat natuurlijk die, 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 die um, opbouw na die holocaust, maar aan jode vervolgers in Europa het toe nou ook begin momentum aanneem. So mense wou wegtrek, jode wou wegtrek uit Europa uit. En hulle het begin grond opkoop in um, Palestina. Ek weet nie of het duidelik hier staan, ja, jylle kan sien daar boe aanstaan die begin van Hasbara. So dit is een kernwoord. Hasbara is die Hebreeuwse woord vir verduideliking, maar dit is eindelijk die woord wat weid is dier Israelis, dier Zioniste, maar ook dier die media, ander mense wat nie Zioniste is, nie gebruik word om te verwijzen na die story of dan die propaganda uh, wat gebouw word om Israelse saak te rechtvaardig. So dit is waar Hasbara begin het. Die mense wat u geëmigreer het na uh, Palestina, as ons kyk na die kaart daar hier links, het begin om grond op te koop. Die doel was, om so vinnig as moendlik, so veel as moendlik grond op te koop, om dan die dominante bevolking te word. So die witstikies wat jylle daar sien, is die grond wat van die mense toe opgekoop het, maar hulle het vreedzaam um, aanvankelijk gebleid tussen die Palestijne, maar met een plan. Um, sommige, nie al die jode wat uit, uit, uh, um, Europa getrek het, wou Palestina oorneem nie, maar dit het met tijd dominant geword. En um, daar het, ek knip nou langs twee die kort, want ons, ek moet vrees, ek baie gesê, ek krij een kort rikkie, um, so verskoon my, ek, 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 um, ek, 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 ons kan na die tijd nog by vraag by dinge uitkom, maar die spanning het toegeneem, en dit was 1947, 46, en die Verenigde Nazies, wat toe nou gestig is, kort na die beëindiging van die Tweede Wereldoorlog, was nog baie onervare. En hulle, hulle stel toe een plan voor, en hulle sê, kom ons gee, excuse toch, die grootste gedeelte van hierdie land vir die inkomende jode. Net so voetnota wat ek wil maak is, onthou net, Terwijl die oorlog in Europa aangegaan het en jode so verskrikkelijk geleid het en vermoor is, het jode, moslims en christene in vrede vir baie jare al in Palestina gewoon.
Die een sê toe, um, ons oplossing vir hierdie toenemende spanning is, ons gee 55% van die grond vir die inkomende jode, en die oorige 45% aan die meerderheid mense wat inneem sis in dis die Palestijne. Nou, dit het die baie goed afgegaan nie. Um, en die Arabische land het betrokken geraak na de volkskalse oorlog uitgebreek. Aan die einde van die oorlog het 78% is die dare kaart van die grond aan um, Israel, wat toen nou afgekondig is, um, die is Joodse staat behoort, en, en, en 22% aan die Palestijnen. In 67 en 73 daar nog oorlog gevolg en vandaag lijkt die kaart min of meer soos op die vierde baan, maar dit verklein elke dag. Toe ek daar gewerk het, het ek in my span die ander internationale waarnemers van ander lande, elke dag, in al die plekken waar ons geplaas was, van daar was verskillende spanne, <coughs> het ons grondafname, die um, sloping van gebouwen, die oorname van eiendom, waterbronne, grond, vee, olijfbore, noem dit, gedokumenteer. <coughs> Elke dag, voor drie maanden lang. En baie meer, moorde op mense, um, thuistring van kinders, enzovoorts. So, dit skuif steeds. Israel is die enigste land ter wereld wat nog nie sy grense verklaar het nie. <coughs> um, ons is allemaal vertrouwd, denk ek, met die feit dat, dat um, Israel tans um, by die internationale gerechtshof uh, gesê daar is definitief een moendlikheid dat Israel aandadig is aan, aan um, etnische suivering in Gaza, maar die, um, hy was eerst een Joodse Israeli, maar hy woon, is nou professor Elan Papa, hy woon nou in Engeland, um, hy het al in, ek denk 2010, die boek The Ethnic Cleansing of Palestine geskryf, die titelblad is daar, waar hy met Jootan titel, sy navorsing, hy en ander, uh, ander historici wat, bekend staan in Israel as um, die nieuwe historici van Israel, hulle het gedeklassificeerde militaire documenten wat na, ek denk, 30 jaar bekend geraak het, of openbaar gemaakt is. Militaire documenten um, het hulle, het hy en andere, letterlijk veldslag vir veldslag, dorp vir dorp, plaas vir plaas, gedokumenteer wat het gebeur in 47 en 48 en die uiteinde daarvan was dat daar 530 dorpe oorgeneem is, feitelijk al die Palestijnse dorpe, alle stedelike gebiede, alle uitvoerbedrijwe, gede, plaase, alle banken, groot stikke land is oorgeneem en die mense is of doodgemaak of verjaag. 85% van Palestijne het in 48 binnen een paar maanden vluchtelinge geword. En hulle is dit steeds. Ondanks die feit dat internationale reg vluchtelinge toelaat om terug te keer na hulle huise, maar is er al verbied hulle, en Israel kom daarmee weg, van die VSA beskerm Israel. So 85% van die, die mense wat tans in Palestina woon, is die wat oorgeblei het en nog leef, wat nie ook al in die oorloe dood is nie. Um, dit, hulle is letterlijk in Gaza by die see en die see ingejaag, en bijna mense het natuurlijk verdrink, voordat hulle met skepe kon wegkom. Vandaag lijkt die uitwissing van, um, van Palestina so, en as ons moet teruggaan na die kaart, die klein, klein, klein strookie wat Gaza is, die klein groen strookie aan die linkerkant en die vierde kant, 
Die strategie daar nou is om of allemaal uit te moer of allemaal te verjaag naar ander lande toe. So dat daar is stuk grond ook deel wordt van van Israël. En ter zeker tijd en dit wordt niet in, in ons plaatselijke media eigenlijk gedraaid, is daar ook geweldige aanvallen in honderden mensen zal doet gemaakt en in die wees over en in oost Jeruzalem waar die reis van um, uh, Palestina uitmaak. Hulle stories word ook vermoor. Toe ek laas getel het, was al meer as 85 journaliste al doodgemaak in die huidige oorlog. Um, het is niet een nieuwe ding nie. Laas, ja, laas jaar is Shireen Abu Akle, die Al Jazeera um, journalist, volbloedig doodgeskiet. Israel het erken dat dit hulle is wat al geskiet het, maar hulle het gesê, hulle gaan niemand aanspreeklik hou nie. En dit is die patroon wat ek leer ken het, toe ek um, daar mense rechte oortredinge gemoniteer het. Um, niemand word aanspreeklik gehou nie. Trouwens, als twee rechtsstelsels en twee stelle hoewe vir Palestijne en Israel, um, a, a Joodse setlaars wat in die wees oever woon. Die Joodse setlaars mag gaan na civiele hoewe, die Palestijne het net toegang tot militaire hoewe wat hier Israel beheer word, wat nooit in hulle gins um, een besluit neem nie. So hierdie foto van die pers is van Ajans Frans Press. Hulle kantore, die kantore van Al Jazeera, van ander niesagentskappe is ook gebom. In die huidige oorlog, maar ook in vroere vroe, oorlog. So dit is een foto van my daar waar ek <coughs> bykie anders toe gelijk, maar Ek net sê wat op my rug staan en enig iemand wat jongerig is, nee, eindelijk nie jongerig is nie, iemand wat, ek denk van 30 en ouwer, mag aansoek doen om deel te neem aan die Ecumenical Accompaniment Program in Palestine en Israel van die Wereldraad van Kerke en as mys gekeer word, dan kry mys goeie opleiding. Dit is die program waarin ek deel geneem het. En dit is maar net, ek wil net een bykie oorslaan, foto's uit die tyd toe ek daar was, wat ek net twee goed wil uitleg. Die een is, um, is er al het een volledige militaire besetting, wat onwetig is, oor, oor die hele Palestina, um, wat afgeforceer word, en dit word verkoop door godsdienst, maar uh, ja, hierdie foto het ek geneem in Hebron, uh, waar daar aangehaal word uit, uit die Torah of uit die Bijbel, om te sê maar, het is een letterlijke verstaan van die, van, die, van die Bijbel of van die Torah, maar die Bijbel bestaan uit um, uh, proza, uit poesie, uit gelijkenisse, uit verskillende genres. So ons kan nie die Bijbel um, 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 die uh, uh, letterlijk opneem nie, want as ons dit doen, dan moet ons ook glo, bijvoorbeeld, dat die wereld op vier pilaren staan, want dit staan immers ook in die Bijbel. So, maar hier word dinge uit context uitgetrek, om te sê, so hierdie plakate en baie daarvan met syke tekstverse, is, is, opge, is opge, uh, opgerig in, in Shohara straat in, in um, um, Hebron, Dit was vroeger een baie bezige um, um, straat met winkels en bezighede en, en, en so aan. Dit is alles toegemaak door Israel, blauw geverf en Israelse kleer met die zionistische teken daarop. En Palestijne mag glad nie in die straat kom nie. So dit is die rechterkantse deel van die foto wat julle um, daar sien. So dit is een militaire besetting wat wat gerechtvaardig word dier godsdienst. Nou, ek het vir baie lang, selfs nadat ek in die wees oor ge, gewerk het, het ek gedink, maar, die, maar, 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 en toe het ek nou al begin onderscheid tref, tussen die bybelse groep mense is er al, en die moderne staat is er al, wat 2000 jaar of verder van mekaar af is, en dat die twee glad nie die selle entiteit is nie, uh, maar ek het toe bijvoorbeeld nog niet geweet dat die meeste jode, 
in Israel glad die gelovig is nie. En dat om joods te wees, is eindelijk een civiele identiteit. Het gee aan jou sekere recht in Israel. So, daar is nie iets soos Israeli burgerskap nie. Daar is nie so iets nie. Dit is dier die hoofdzaak en hulle het gesê, daar is nie so iets nie. Daar is net iets soos joodse burgerskap, joodse Israeli, of Arabische Israeli, um, of Druze, of Adder. Dit is die vier kategorieën burgerskap wat bestaan in Israel, maar net jode het volle mense rechte en volle toegang tot um, pensioen en medische zorg en huissubsidies en mag kies met wie hulle trouw of waar hulle woon enzovoorts. Die rest mag nie. So, in my boek is dit niet een democratie nie. Die meeste mense wat iets weet van politieke wetenskap sê ook, Israel is nie een democratie nie. Maar in elk geval, ek het nog altijd gedink dat, um, en ek kan het nie verklaar nie, want het maak nie sin nie, want soos ek sê, ek het toen nou al onderscheid getref, dis nie bybelse groep mense Israel, en die moderne staat Israel, maar ek het gedink dat jode het, uh, miskien een bykie aanspraak op die stuk grond, want Hulle het vir die langste tyd in, in die geschiedenis waarvan ons weet, daar gewoon. Doordat ek een stuk navorsing gelees het van professor Isaac Spangenberg en professor Christy van de Westhuizen, een baie, baie in diepte artikel, wat op Lidnet Academies gepubliseer is, so dit is dubbele ewe kniebeoordeling, en hulle pak dit stap vir stap vir stap vir stap uit. Dit gaan so ver terug soos Ek hoop jylle kan die datum hier sien, ek kan het self nie voor my lees nie, maar baie, baie ver voor Christus, um, ek denk is 6, 6 eeuwe voor Christus geboorte, gaan het terug. Um, en wat hulle bevind het, is dat in daar die tijdperk tot en met vandag, het joodse groepe ongeveer 500 jaar uh, die area min of meer besit, of daar geheers. Uh, Christen groepe is so vir so bykie meer as 500 jaar, omtrent so 530 jaar. En Arabische groepe, en dit was vir my die groote, grootste verrassing, vir ongeveer 1400 jaar. Amper, amper drie keer so lang soos die ander twee groepe. Die Ottomaanse Rijk het baie, baie lang daar bestaan. En in die tyd het mense in vrede saam geleef. En dit, die Ottomaanse tydperk het gegaan tot in die begin van die uh, 20ste eeuw, voor dit na die, die Tweede Wereldoorlog toe nou een Britse protectoraat geword het. Maar ek het baie, baie mythes gehad, wat ek so met tyd begin uitpak het. Daar sien julle een groep orthodoxe jode, wat afgeneem is in Israel. En hulle sê dat Zionisme is nie die rechte judaisme nie. En hulle is godsdienstig, maar hulle vereenselwig hulle nie met Zionisme nie. Zionisme is die, is hierdie beweging wat in 1899 in Europa gestig is, wat ten doel het om die hele Palestina oor te neem en verkieslik sonder die mense. Dit is een imperiale, koloniale project. So ek het baie, baie ander mythes ook gehad, en ek kan dit nou nie lees op hierdie skerm nie, en ek kan dit ook daar lees nie, en ek kan dit ook voor my lees nie. <laughs> kan iemand vir my lees waar daar staan? Of ek kan nie kom staan? En hoop wil ek sien wat ek, o, oh, dit is te klein, so omgaan. Ok, ja, die eindomsansprake het ons nou gepraat, um, ja, so behalwe dat alle jode ook nie gelovig is nie, is alle jode ook nie semite nie. Die, da, da, ek, 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 ek het so een lijst in die index van my boek, waar ek hulle allemaal lijst, die verskillende soorte jode, daar is jode uit Ethiopie, Noord-Afrika, uit die rest van die wereld, as Kanazi jode, uit, uit um, Sephardische jode, een vreselike groot hoop jode. En die ironie is dat baie Palestijne, nie, onthou dis waar ons godsdienst vandaan kom, Bethlehem, Jerusalem, Hebron, Nazareth, 
Al die Palestijnen is na Satan natuurlijk van die eerste christenen, die christen Palestijnen. En hulle is wel semite. So dit, is, dit was ook voor mij een interessante um, ontdekking. Um, en dan die, die, maar die hele idee, en dit het eerst redelijk onlangs bij mij daar penny gedrapt, verskoon my Engels, dat die idee dat jode van 2000, 3000, 4000 jaar gelede, tot nou toe, dat daar een cyber bloedlijn is, want dit is een van die aannames wat onderliggend is aan Zionisme en hierdie idee van grond aan spraak en die verwarring dis in die Bijbels en die huidige staat Israel, dat het moeilijk is, is so een gevaarlijke idee. Want is het niet precies wat Hitler gebruik het? Die idee van een saaie ras en een bloedlijn om te sê, maar Arische mense is verhewe boe jode nie, en, en dit gebruik is een argument om jode uit te moer, wat toch absoluut onaanvaardbaar is. So die idee van een cyber bloedlijn, oor soveel duisende jare, selfs honderde jare, is, is wetenskapelijk onmoendlik. Mense ondertrouw, hulle trek, hulle migreer, uh, dit is onmoendlik, so, daar is nie, daar is nie so een ding soos een genetische uh, Shlomosand, wat ook een jood, jood is, het een fantastische boek geskryf, The Invention of the Jewish Nation, waar hy, hy dus die stap vir stap uitpak om te sê hoe, hoe en hoekom dit onmoendlik is. Um, en dan die volgende ding wat ek daar geskryf het, is, dit is nie een conflict nie. Dit is nie, die idee, die, die woord conflict um, um, kan dikwels uh, vir my is dit woord wat sikke rooie lichte laat flikker. Dit, is a, dit, 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 dit kan die idee van een gelijke um, a, 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 a conflict um, verskille tussen twee partijen skep. Maar wat ons hiermee te doen het, is niet een conflict nie, dit is een onderdrukking. Een partij is een militaire super Power, een supermag, wat bevonds word dier die VSA. Um, Israel het die vierde grootste militaire macht ter wereld, en hulle word bevonds, ook hulle militaire, militaire ontwikkeling en navorsing en wapens, word bevonds dier die VSA, julle kan die dokumente gaan lees dier Sjaap op die internet, al die goed van die Verenigde Naas, ach die VSA se, 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 se nutiles staan daar maar, die aanhalings daarvan en die verwijzings daarvan is ook in my boek. So dit is, dit is een onderdrukking en ek gaan nou een beetje meer uitbreid daar oor. En dan, ek het ook een beetje gepraat oor die feit dat Israel, ek het waardelijk gedink dit is een democratie en dat hulle vrede nastreef. Maar ek het achtergekom dit deel van die propaganda. Dit is wat hulle sê, is nie wat hulle, wat hulle leef nie. So, Um, die, kom ons kyk net na wat, wat, wat is die aard wat hier die onderdrukking um, aanneem. Ons weet nou van um, etnische suivering, van volksmoord, dat dit daar sprake is en dat ek het genoem dat Elan Papai al geskryf het dat dit van 1948 al af um, begin het. Maar die, maar die volgende vorm van um, staatsgeweld ek het eindelijk hier oor gepraat, is, die volgende vorm wat dit aanneem, is setlaar kolonialisme. Nou, setlaar kolonialisme, verskil van, kolonialisme is, is, een um, land kom, soos wat gebeur het in Afrika, een Europese land kom na, um, sê nie maar Frankrijk, kom na België, neem België oor, maar die mense wat in België geblei het, die inheemse mense bly nog steeds daar, maar België is nou baas. Um, maar setlaar kolonialisme beteken, jy kom in en jy verplaas die plaaslike samenleving met een nieuwe groep mense. En dit is wat die driekwart miljoen setlaars, wat nou in um, die wees oorblij doen. Hulle neem die grond oor van die Palestijne. So, 
Israel wil die Palestijnen uit Palestina hee, en, en dit is syver Joodse staat maak, soos wat hulle nou al gedoen het met 78%. En dan um, die woord wat jullie misschien ook al gehoor het in, 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 in gesprekke oor Israel is apartheid. En ek wil rechtig beklem toe, dit is niet apartheid soos wat apartheid in Zuid-Afrika was nie. Maar wel apartheid soos wat het gedefinieer word in internationale recht. Dat is geweldig, geweldig, baie diepte versla hier oor. Ek wil nie nou ook in diepte daarop ingaan nie, as dat tijd is, kan ons het later doen. En ek het ook een hele artikel daarover geskryf en ook heel wat um, in die boek. Maar ek wil maar net sê dat die Joodse Israëlische um, mensenrechte organisatie, wat al bekroon is, Betselem, die eerste een op hierdie skerm, uh, Human Rights Watch, wat ik zeker is jullie allemaal van weet, in Amnesty International, wat ook een baie bekende internationale mensenrechte organisatie is. Al drie van hulle het in die afgelopen drie jaar een diepte versla uitgebring, wat sê dat Israel, Israel is niet apartheid staat nie, want dan betekent het Israel sal apartheid niet binnen die staat Israel toepas. Israel het een apartheid Regime, dus die rechte term. Want Israel pas apartheid toe ten opzichte van al die burgers in Israel wat nie jode is nie, maar ook in die hele Palestina. So ons praat van Israel het een apartheid regime oor die hele, hele, hele area. Um, die tijd raak baie min. Zionisme het een imperiale project geword. Ek het gepraat oor die VSA. Um, die VSA het al 34 keer die laatste keer, nou laatste jaar op 12 december, hulle vetoestem in die Verenigde Nazi's uh, Sekerheidsraad gebruik om Israel te beskerm. Um, en uh, uh, die VSA is een bondgenode in Europa. Um, dus beskerm ook vir Israel. Maar, maar ek denk die punt waarby ek wil uitkom is dat dit is een imperiale project en ons as christene ek ook in die verlede speel een deurslaggevende rol in hierdie imperialisme so langs is wat ons onkundig is oor um, oor Zionisme, so lang is wat ons nie genoeg kennis het om onderscheid te tref tussen propaganda en die werkelijkheid nie, en so lang is wat ons um, die Bijbel op so'n manier lees, dat ons dit als een instrument gebruik om die onderdrukking van een hele groep mense wat niks te doen gehad het met die uitmoor van jode nie nou te onderdruk en letterlik uit te moor. Um, ek moes eindelijk iets heel aan die begin gesê het. Ek wil net nou voordat ek praat oor die christene, wil ek net sê, wat sê internationale recht? Want, want mense sê, maar wat van Hamas? Um, Die internationale recht sê dat die besette partij, met ander woorde die Palestijne, mag geweld gebruik en verset tegen die besetter. Maar hulle mag nie so viele mense dood maak nie. So wat Hamas gedoen het, om so viele mense dood te maak, burgerlik is dood te maak, op die 7e oktober, is tegen internationale recht. Verkeerd, dat is niks om oor te redeneer nie. Ek was laas week in die vergadering met die afgevaardigdes van die Verenigde Nasies, hulle sê die selfde. Maar die besetter, wat Israel is, mag nooit enige geweld gebruik tegen die besette partij nie. Maar Israel gebruik nie nie die geweld van bomme en koels nie, maar ook die geweld van water wat ontneem word, elektriciteit wat ontneem word, um, 
rentsoene op koos, medische hulp wat weggeneem word, paaie wat toegemaak word, skole wat gebombardeer word, kerke en moskees wat mense nie toegang to, tot het nie, wat op elke vlak van mens wees, diskrimineer teen oor Palestijn. So geweld het baie vlakke en En die besluit waar die wereldgemeenskap van gereformeerde kerk in 2017 eenparig geneem het, en dit is een werkelijke foto daar van mens het gestem dier kaarte in die licht te hou en oranje kaarte is een ja antwoord. Um, is dat wanneer die Bijbel gebruik word als een instrument om die om enige groep, maar hier specifiek in hierdie aksie 55 is die Palestijne genoem, maar die enige mense te onderdruk, dan is die integriteit van die christelijke geloof op die spel. En, 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 en dit is die krisis. Ons is deel van die probleem. Ek was deel van die probleem. Um, as ons nie hierdie ding raak sien nie. Die opdracht, een, daar was 6 punte wat aangeneem is in die besluit in 2017, was vir gemeentes, vir die kerke, die lidkerke, wat van NG kerk natuurlijke lid is, um, om terug te gaan na hulle gemeentes en mense te help om meer te weet van hierdie saak, so dat ons ingelig raak daar oor. So dit is nou Amper, dit is nou 6,5 jaar later. So ek is blij, dit is bykie laat, maar ek is blij oor die geleentheid. Die NG Kerk het laas jaar groot besluit te geneem en ek sal nou nou daarby kom. Um, net die, ek gaan nou maar niet oorslaan. Daar is een paar christen Palestijne vriende van my, um, foto's wat ek sommer daar op het. En ek wil, ek, ons gaan nie nou daarby kom nie, maar ek wil vir julle vraag, miskien kan daar een geleentheid geskep word in julle gemeente, dat julle na die Kairos Palestina dokument gaan kyk. Dit is by kairospalestine.ps, PS vir Palestine, en dan gaan julle na about, en dan staan daar document, en dan sal julle sien, die document is in 27 tale vertaal, ook in Afrikaans. So Afrikaans is heel boe aan die lys. Um, maar gaan lees daar die stuk theologie. Dit is een wonderlijke, wonder, wonderlijke, wonderlijke stuk theologie en dit is waar ek my inspiratie vandaan krij. Die Christen Palestijne vraag dat hulle kies vir nie gewelddadige um, verzet. Moet ek sê, soos die meeste Palestijne, wat BDS voor die meeste Palestijne staan, boycott die wet, dit is investering en sancties ondersteun dit en het die wereld daarvoor gevraan 2005. Die, so die verzet is nie gewelddadig. Maar, maar waar hulle een unieke christen stem is, het, is om te sê, ons moet ons ook beuiver vir die beëindiging van hierdie onrug, van die siele heil, die welzijn, zijn, die menswaardigheid, die spiritualiteit, Die emotionele gezondheid van die onderdrukker is ook op die spel. En ek, ek wat in, in die laat 50s geboren is, in die apartheid geleef het, verstaan dit. Ek verstaan die skuld wat my in my sit, as jy na apartheid hier niks gedoen het om het te beëindig nie, want dit is waar van my. Ek, ek verstaan nou hoe ons manne op die grens zwaar gekry het, en dat hulle moet saamleef met wat daar gebeur het. So hulle vraag, dat, hulle vraag natuurlijk dat die besetting beëindig moet word, en dat daar vrijheid en selfberechtiging moet kom, maar nie uit de plek van vernein of vergelding nie, met de diep, diep, diep empathie en respect vir die mense wat betrokken is, wat beveg moet word, is een structuur, is een, is, een, is een regeringsbestel, maar nie individue nie. Ek moet myself nou kort knip, ek gaan nou oorslaan, ek gaan nou niks sê oor hoekom ek hier die boek geskryf het nie. Uh, 
Ik ga niks daarover sê nie, ek wil net een bykie praat oor een pad voor en toe. Of ek, kom ek, kom ek, sta net stil, want ons tijd is verrettig om, en praat net oor um, die besluiten wat die synodes geneem het laas jaar. Net, ek het eindelijk alles gesê wat daartoe geleid het, maar net kortliks op, sta, op, op som, Weeskaapkerk, Kaapkerk het laas jaar die Weeskaapse synode twee besluiten geneem. Um, hulle betreer die voort gaande geweld, nou dit was in mei laas jaar, nie, voor die huidige oorlog. En neem kennis van die besluit van die wereldgemeenskap van gereformeerde kerke, waar ek nou gepraat het, in aksie wat in Leipzig gebeur het. En vraag die algemene uh, taakspan verleer in actuele sake, um, om een theologische studie te doen, oor die rol van hoe, 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 hoe zionisme gebruik word, uh, op een theologische manier, om goeie mense, met goeie bedoelings, wat ek seker is allemaal van jullie, van ons, maar om ons te mislui, en dat daar ook gespreksmateriaal ontwikkel moet word, vir kerke, om hulle self hier oor in te lig. En die tweede besluit was een meer, um, uh, pastorale besluit, wat gesê het, um, uh, 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 dat ons met ontsteltenis kennis neem van die onrustbarende getuinis, dat Israel apartheid bedrijf, dat ons ons voeg by die, ons stem voeg by die ecumenische beweging om enige vorm van discriminatie en uitdrukkings van apartheid profetisch teen te staan en, soos die Palestijne, Christen Palestijne van ons vrouw in liefde teen te werk, Dit is die christelike boodskap. En dat ons bid vir haarsverandering by diegene wat die misbruik van mag, godsdienst en die aanhang van ideologie gebruik. En, maar nie net bid nie, ons ook beuiver vir gerechtigheid, herstel en vrede in Palestina en Israel. Ek het dit nou baie kort opgesom. En dan het die algemene synode in oktober laas jaar letterlik paar dae nadat die oorlog uitgebreek het, as ek recht kan onthou, begin dier te sê ons belei dat alle mense na die beeld van God geskapen is en na die woord van God een bron van lewe is en nie bron van dood nie. En daarom betreer die algemene synode die huidige opvlanding van gewapende geweld in Palestina en Israel en doen een beroep op gemeentes en lidmate om deurgaans te bly bid vir vrede, maar ook vir gerechtigheid um, in Israel en Palestina en ook in die Midde-Oost as geheel, um, so dat daar ook vrede en versoening kan kom. En dan een baie belangrike punt, die algemene synode, ek lees het net soos wat het is, dan spreek sy steun uit vir die oproepe van ekumenische organisaties, dat internationale mensenrechte wette consequent door alle groepe in Palestina en Israel toegepas word. Dat is nog so baie om te sê, maar laat ek afsluit met die punt om te sê, dit is die basislijn internationale rechte, mensenrechte. Na die Tweede Wereldoorlog het die wereld gesê, na die verskrikking, van 11 miljoen mense wat vermoor is, doelbewus bevermoor is, praat nie van die wat in die oorlog dood is nie, nooit weer nie, en nie staan ons weer, en ons het in die verlede ook met Rwanda en op ander plekke daar gestaan, so die basislijn is internationale recht, dan kom daar ons waardes, on, ons, in, ons gewilligheid om ons moor waardes uit te leef, En dan kom daar ons godsdienst, waarvoor Christus vir ons die pad wees. Baie, baie dankie vir die geleentheid. So, um, Marti, baie, baie dankie. Um, mens besef net, um, ons het jou een groot onrecht aangedien, die vir jou te vraag om in so kort tyd werk soveel inlichting te geel. Ek besef jy is een bron van ongelooflike ervaring, ondervinding en, en een klomp, klomp kennis. En baie dankie dat jy vir ons so een venster of een deur kom oopmaak het op, op die rijkdom um, wat, jy, wat jy het. 
Vrienden, ek moet julle nou toets, ons is nou reeds so vier minuten oor die eer, um, maar ek kan sien dat julle brand om nog so'n bykie een vraag of twee te vraag, maar ek wil julle daarin toets. Um, is dit veel in orde as ons geleentheid gee um, vir vraag, vraag, en dat Marty daarop kan reageer? Um, natuurlijk met die optie dat as jy nou ge, gemik het vir acht hier en jy moet die kost gaan aansit of afsit by die huis of jy het afspraak, dan kan ons nou rarig vir jou ook met baie grasie verskoon um, en vir jou glad nie verkwalik indien jy nou jou weg moet um, wegneem uit, uit, hierdie, um, uit hierdie ruimte uit nie, so neem asjeblief vrijmoedigheid as dit van jou waar is. Um, en dan vir die van julle wat kan sien, uh, vir nog so een rikkie te bly om dalk een vraag of twee nog te vraag en, en, en Martys antwoord al te hoor, sal ons graag daar het nie nog nie wil gee. Is dit met julle recht so? En dan daarna gaan ek vir Marius geleentheid gee om dan ook die geleentheid van ons net um, af te sluit. So kom ek vraag, is daar enige vraag, enige opmerkings, um, iets wat jy oorwonder, iets wat van jy vast oortuig is, wat jy graag vir vraag Christine, sommer jy van vooraf. Vraag lekker hard, dat allemaal sommer kan hoor. Het jylle die vraag gehoor daarachter? Goed, baie dankie. Ja, soos, soos ons allemaal seker in die media gesien het, is, is die meeste van die ongeveer derig mense, duizend mense wat nou al dood is, en drie keer soveel wat beseer is, kinders wat sonder leed en mate is, is vrouwens en kinders. Um, dit is deel uh, propaganda werk so. Um, ek het nou net een hele studie van myself oor propaganda gedoen. Dit gebruik stikkies van die waarheid per ty keer, uh, dit gebruik empathie, maar dit gebruik ook va algemene stellings. Maar dit word met baie passie gesê, maar as nooit bewijse by nie. Dit is een van die stellings. Hulle sê dit al vir dekades lang. Um, kijk, kom ons kyk net na Gaza nou, dit is dis, dis die dichtsbevolkste uh, deel in die wereld, en amal is nou op een kolikie saam, saam gejaag dier Israel. Dat is die manier waarop jy, waarop mense nie gemeng kan wees nie, maar dit gee jou, jy onder, onder internationale recht, bly dit een oorlogs um, misdaad om burgerlikes dood te maak. Hulle mag dit nie doen nie. En so, Israel is eenvoudig verkeerd, maar um, Een van, die, een van die mense met wie ek onderhoudig gevoer het, die joodse, jong joodse vrou, wat besluit het, sy gaan nie, um, uh, sy was bereid om tronk toe te gaan, wat hulle doen is, as mense waar om in die, aan die IDF, die Israel Defense Forces, um, um, dienstplicht te gaan doen, want allemaal is verplig in Israel, dan word hulle in die tronk gegooi, en vrygelaat, dronk gegooi, vrygelaat, oor en oor en oor, en nou op die ouwe eind as um, een geest is ongesteld verklaar. So, sy, sy uh, is, is dier die hele proces, en, en toe sê sy, maar dis wat hulle altyd sê, so dit is nou, vir de kade sê hulle dit altyd, sê sê, maar kyk, waar is ons hoofdkwartier van ons weermacht, dis ook kan onder, onder die grootse inkoopie centrum um, in Israel, so dit is rechtig, dat, is no, dat nog geen bewijse gekom nie, dat nog geen foto's gekom uh, van hierdie stelling nie, dit is een van hierdie emotionele dinge wat uitgegooi word, um, om mense st- precies recht te kry wat, jy weet, mens weet nie wat om terug te sê nie. Um, die ander ding wat nou uh, herhaaldelik gesê is dier die jare is Palestijne um, onthoof Babas. Daar was nou weer um, uh, uh, die getal 40 is daar aangekoppel, 40 onthoofde babas. President Biden van die VSA, ek het sy toesprake van 7 oktober tot 12 december in diepte geanalyseer. Hy maak drie keer daarvan melding. Hy is tot orde geroep dier die personeel van die wethuis na die eerste keer. 
hy het aangegaan daarmee. Daar is selfs nie tams van Israel die oorberig. Daar is geen bewijse daarvoor nie. Maar dit is, dit is soort van, ja maar Hamas is, en beheaded babies, en human shields, dit is ongelukkig deel van, van die um, propaganda. Niks, niks, nooit mag burgerlikes doodgemaak word nie. En Israel het precies die instrumente. Israel roem hulle self daarop, trouwens, dit is ook deel van wat hulle sê. En wat is weer dat hulle precies die instrument het. So hulle kan, as hulle in Jerusal iemand wil in dood maak, hoef hulle nie, soos wat hulle gedoen het in Gaza, die sevende oudste kerk in die wereld te bombardeer nie. Hulle het nie nodig om hospitale te bombardeer, of een baie ou moskee te bombardeer nie. Hulle kan met die dingetje inzoom en precies tyk in wie hulle wil en daar persoon dood maak. So dit is, dit is wat jy vir hulle kan antwoord. Hoe kom doen hulle dan nou nie dit nie? Hulle het moes die technologie. Dankie, Martie. Nog vraag? by die Palestijnen. <coughs> ja, die Palestijnen het nie, het nie een probleem gehad, dat, dat jode uit Europa daarin emigreer nie, ek meen, hulle het geweet van die verskrikking en die vervolging van jode in Europa. So hulle het grond by Palestijnen opgekoop, Palestijnse boere wat sê maar aftree of wat ook al. Israel is vir die VSA uh, van, van na die uh, Tweede Wereldoorlog uh, militaire basis in die Midde-Ooste. En dis ook om, dis ook om hulle, van 1948 gee, gee die VSA vir, vir Israel per jaar, en jy kan die cijfers, die, die um, verwijsings is ook hierin, maar jy kan, die, jy kan het ook naslaan in, op die internet, um, in die notiles van die VSA se um, regeringse dokumente, dis alles oop, mens kan het lees. Um, meer geld aan die stikkie land wat so groot is soos die kreer wildtuin, as vir die totale ontwikkelende wereld saam. En anders as hierdie geld wat die VSA vir ons en die rest van die ontwikkelende wereld gee, mag die klein landkie wat so groot is soos die kreer wildtuin, dit gebruik vir militaire ontwikkeling so Israel gebruik daar geld nie net vir on, 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 um, militaire ontwikkeling nie, hulle toets ook hulle wapens op die Palestijne, ek het dit gedokumenteer in die tyd wat ek daar gewerk het. So hulle oefen om te skiet op die mense, oefen om huise op te blaas in die wees over. Um, so, en, en daar is natuurlijk groot gasvelde en olievelde aan die kus van Gaza. Um, dit is, dit is, uh, nog een rede, maar dit is een strategisch een militaire basis. Is, um, die VSA het verskillende sikke basis in die wereld. Hulle het ook in Zuid-Korea en op ander plekke. Maar, maar die basis in, in, in die Midde-Ooste is vir hulle baie kostbaar. Dit is al wat rede wat ek vir jou kan gee. Um, ek, ek denk dit gaan ook Dit gaan ook, uh, dit het te maken ook met, met kijk, um, die VSA is in een verdrag met, NAVO verdrag, nie, met Europese lande. So dit gaan oor daar jylle belange groep. Duitsland specifiek voel nog steeds verskrikkelijk skuldig oor wat hulle aan die jode gedoen het. So hulle het blinde kole, het die loe ook daar. Hulle kan nie sien, hulle kan nie sien dat die Palestijne die prijs betaal vir Duitslandse ja. kriminaliteit teen oor die jode nie. Dankie Ingrid. Ja kijk, dit is Die idee van verspreid beteken, allemaal van hulle was eerst daar, en dis nie die geval nie. Baie, baie mense het, uh, uh, um, uh, jy weet, uh, 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 daar was groot migratie, dier die eeuwe van jode, en per keer het mense 
christen of moslims jode geraak, omdat dit tsaar op die dag geset van morgen, is jylle of dit, of dit, dit hang af of jylle wil lewe of sterf. Dit ek klomp, dit is waar die Russische jode bijvoorbeeld vandaan kom. Um, en, en dan is daar ander mense, soos in Zuid-Afrika en ander lande, wat christene was, wat dan nou uh, sê hulle is joods, oorgaan na die joodse geloof vir ekonomische redes. So daar is een groot verskynheid redes, hoekom mense um, jode is, maar ja, soos ek sê, in die tyd en, en, en vir eeuwe voor het, het, het jode en christene en moslims en druus en ander mense in vrede saamgeleef. So die idee van, ek het ook altyd gedink, jy weet, dit, 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 hulle beklaai nog altyd, en hulle sal altyd beklaai. Dit is glad nie waar nie, dit is waar van ons tyd. Hmm. Ja. Baie dankie. Nog een vraag, opmerking? David? Ja, ek, ek, uh, is, 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 ek denk is so 7.2 miljoen aan al by kante. Dit is gelijk hoeveel lede. Ja. Ek, dit is ook hier in. <laughs> Koffieboek. Um, Dion? Excuse toch? toch? Ja, wel, dit is, dit is die, dit is die, dit is die um, strategie in 2017. Daar het tyd toe ons in Leipzig was met die wereldgemeenskap van gereformeerde kerke. Toe, toe het die Pas- Palestijnse christenleiers een brief aan die wereldraad van kerke geskryf en gesê, dinge is voorbij benaard. Hmm. Dit is amper 7 jaar gelede. Hmm. Dit is hierdie tyd, 7 jaar gelede, het hulle daar brief geskryf. So die strategie is, en dit jy, jy, van die joodse Israelis met wie ek onderhoude gevoer het, en dit is nou mense wat hulle beijver vir, vir rechte vir Israelis en vir Palest, Palestijne. Maar Israelis het nou, jode het klaar rechte, so hulle beijver hulle vir Palestijnse rechte. Um, sê dit ook, Israel wil al die grond heen, maar sonder die mense. So in die sin is die, is die apartheid baie erger as wat, het, as wat het hier was. Maar ja, dit is, dit is vooral het moest nou al gesê met hierdie oorlog, maar die mense moet na maar Egypte toe gaan. Hulle wil die mense uit hee, dood of uit. Want hulle wil al die grond heen. Ja. Nee, dit het vir ons so gelijk, want dan was die bericht op die nies nie. Nee. Ja. Um, elke dag word daar mense vermoor in die Westover, in Oost-Jerusalem en in Gaza. Elke dag word grond afgeneem. Elke dag kan een kind nie by hospitaal uitkom of by die school nie. Elke dag kraam een vrou voor het checkpoint en sy gaan dood, want sy kan nie by hospitaal uitkom nie, elke dag nie, daar was nie vrede nie, daar is hier die geweldige systemische onderdrukking in Israel self, is daar meer as 65 wette, wat teen Arabiese burgers, Palestijne, in Israel diskrimineer, en 100% van die wette, wat Israel toepas in in, 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 in die Westover, en in Gaza, en in uh, oos Jerusalem, diskrimineer tegen Palestijne, so nie, daar was nie vrede nie, daar was net nie is so a, a oorlog wat soek een goeie televisie met die was nie, maar daar was, daar was, dit het opgebouw en opgebouw en opgebouw, die, 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 um, die, die, die Palestijne praat van, van, van een voortgaande nakba, of katastrofe. Die nakpa het gebeur in 48, toe 85% vluchtelinge geword het. En hulle alles verloor het. Al die dorpe, al die seelik gebiede, banke, waterbronne, alles. Maar dit het net aangegaan, want soos wat ek vroeger gesê het, is daar al het nog nooit sy grense verklaar nie. So elke dag, 
nebel en nog grond afmaak, nog mense dood, vat nog een waterbron, vat nog vee, verbrand nog olijfbome, en, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dit is niet vrede nie. Dit is net die goeie televisiemateriaal nie. En die Oekraïne oorlog het ons aandag geverg. So, die, die, die diep ironie en tragedie van hierdie oorlog, dit is een paradox, rechtig, is, is dat hierdie geweld ons nou weer sensitiseer vir hierdie saak. Dit sit dit weer op die agenda. Mense neem weer daarvan kennis. Maar dit verdeel ook die wereld. Christene so verdeel hier oor, en dit gaan oor onkunde. Maar die, die, die vraag wat die vraag is, is so relevant. Want dit is so, dit is so a, 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 a vernislaagie en om daar nie bericht voor daar oor in ons media nie, dink ons daar is vrede, maar daar was. Sedert, sedert die begin van die 20ste eeuw nie vrede nie. Hamas is een weerstands, een weerstands um, beweging, maar ook een politieke partij, en soos wat ek gesê het, hulle mag nie burgerlik is doodmaak nie, Hulle het, en dit is verkeerd. Maar dit word nie sterk gesê, oordeel. Nee, dit word baie sterk gesê. Ja, o ja, in elke verklaring van Martin Griffiths en van Antonia Guterres, ek kan het gaan lees, ek het het alles bestudeer, en laatst week in die vergadering waar ek was met afgevaardigdes van die speciale um, onderzoekspan van die VN, word dit baie pertinent gesê. Baie pertinent. Nee, hulle sê dit ook, en hulle sê ook die gijselaars moet terugkom, want dit is een oortreding van internationale recht. Maar nou is die argument ook wel, dat omdat Hamas in Gaza is die grootste buitenlichtronk in die wereld, want die seeruimte, die luchtruimte, die landruimte word hier Israel beheer. En ek sal nooit geweld rechtvaardig nie, want het skip verder geweld. Maar ik vraag mijzelf af, wat zal ik doen als ik oor, en verskoon is een baie kree, voorbeeld wat ik nou ga noem, oor en oor en oor verkracht word. My koos word van my weggeneem, my water word van my weggeneem, my kinder word voor my gebombardeer. Ek kan nie by hospitaal kom nie, my vrou is ziek, ek kan nie by hospitaal kom nie. Wat gaan van mij gebeur? Dan gaan een ontploffing kom. Het is wat gekom het op die 7 oktober. Ek rechtvaardig het nie. Ek sê net, hier is een context. En wat die media doen, is hulle, 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 um, en politici, hulle praat oor die gebeure van die 7 oktober, alsof daar niet een context is van die begin van die 20ste eeuw nie. Asof niks aanleiding gegeet nie. En, en dit is dan propaganda, want propaganda is in wees een vereenvoudigde waarheid, een skyfie van die waarheid, waarin daar baie inlichting weggelaat word. Maar die skyfie van die waarheid word so uh, uh, gesaghebend oorgedra, dier mense wat is vertrouw, dier leiers, wereldleiers, uh, kerkleiers, um, dat ons dit glo, maar dit is nie waar nie. Ja. Ek sê so net, misschien na die vraag, is dit nou veilig vir is dit op die kloos te bewis? Um, waar jy te gaan? Palestina toe of Israel toe te gaan? Jerusalem toe te gaan. Ja, kijk, het hang natuurlijk af saam met wie mens gaan. Ek het nou nie glad nie begekom by die kwestie van ethische toerisme nie. Um, die, die gidse wat as mens op een reis gaan dier die een van die goed wat op RSG geadverteer word, of in juig, of in een van die tijdskrifte selfs nie licht geadverteer word, dan gaan die mens op een zionistische reis. Hulle mag net die zionistische story vertel. 
Um, so dit op zichzelf is voor mij onveilig. Um, maar ik, ik denk, je praat van fysieke veiligheid. Ik zal niet nou gaan. Nie. Sure. Kijk, dat is een risico. Als een Zuid-Afrikaner um, moet je mensen uit, je niet wie ze nodig voor het jij gaat niet. Jij wordt bij die um, hek of bij die op die op die luchthaven moet jij jouw toegangsvisum krijgen. Is vooral voel je nou bij warm voor Zuid-Afrikaners niet. Maar als jij gaat met de Zionistische groep. Um, wat, wat, wat die rechte woorden sê, dan zal je waarschijnlijk toegang krijgen. Maar wees bedacht daarop dat dan niet in dat, dat Turgitse, wat niet die Zionistische story vertelt, in Israël niet verloren hulle werk. So nie die Zionistische story wordt verteld. Ja. Vrienden, baie dankie. Ik weet, jullie brand nog aan Marius, kan ik vir jou gee om vir ons... Um ook vanavond af te sluit. Uh, Marty weer eens um, ontzettend baie dankie. En ons bid ook dat die um, dat daar vrug sal wees op jou baie jare van harde werk. Ek hoor dat jy sê, jy is moeg. Um, mens is fysisch moeg, mens is emotioneel moeg, en mens kan amper ook nie meer, meer verdere pijn absorbeer nie. Um, ons bid dat dat het veel moeilijk sal wees om, om nog so bykie te absorbeer en dat jy vir die kerk so beskikbaar is, vir die senoor is, um, moeilike gesprekke, moeilike gehoorde, um, moet voorpraat, um, ons, ons eer jou daarvoor, baie, baie dankie. Baie, baie, baie dankie. Rechtig, lekker en dankie vir elke vraag, um, want ik vraag misschien een vraag wel over iemand anders ook woner. Ik weet als nog bij een vrouw, maar bij een bij dank je. Vrienden, um, dat was net zo so twee afkondigings. Um, ons het die boeken te koop is zo. So, dit is 375 rand um, voor een kopie. Um, ik denk dat is een wonderlijke manier om van Marty te ondersteunen, maar ook te om een beetje meer inzicht te krijgen. En misschien een paar um, specifieke verwijzingen te krijgen. Ik is baie geïnteresseerd en zal verseker in aanskaf. Ons het sommer die reling ook getref met dokter Marty, dat ons die snapscan kan gebruiken van die kerk. So as jy die boek wil koop die snapscan, um, doe het gerust en dan zal die kerk net seker maak die gelde kom weer bij haar uit op je einde van die dag. Of jullie kan het hiervoor bij haar um, bankpersoon hier kon kry en jou naam op een lijst sit en dan um, kan ons dit ook so dier EFT direct aan, aan Dr. Marty doen. Um, en dan die volgende is net om te onthou van morgen aand het ons, uh, um, het ons vir um, Quentin Adams hier so die shack builder en dan gaan ons bykie kyk specifiek na die seer in Zuid-Afrika en na moendelike oplossings daarvoor. Um, so ek nooi jou somme weer uit, dit is weer 7 uur morgen aand en um, ja, ons sien rechtig baie uit uh, daarvoor. Ik wil niet zeker maken, ik krijg alles. Oké, okay, dit is krijt. Vrienden, kom ons dit sommer net so en dan bid ons saam om af te sluit. Jere, jy het ons wereld goed geskep. Daarom bid ons. Voor mensen wat dingen zien wat geen mens ooit moet zien. nie. Voor mensen wat dier terreur vastgevang wordt, wat niemand ooit behoort te beleef nie. Voor mense wie ze diepte van leiding onbegrijpelijk is. Die soort wat geen mens moet ondergaan nie. God van onblisbare hoop, bevestig ons oortuiging dat dit niet is hoe dingen behoort te wees nie bevestig ons oortuiging dat dingen anders kan lyk en uiteindelijk anders sal wees. Versterk ons geloof in Jesus, wie voor ons die weg van dood tot opstanding kom gelijk maak. 
en help ons om als disciples van Jesus, agente vir gerechtigheid en vrede in ons gebroke wereld te wees. Amen. Lieflike aand vir u en ons sien mekaar weer more aand. Daar is koffie en thee na die tijd beskikbaar. Um, ek het nou nie lang genoeg daar gedink om een grapje te nie, maar uh, <laughs> daar is lieflike koffie en thee in die voorportaal. En sap. Dankie, dankie Jean.